ഹായ് ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഐ എസ് എല്ലിൻ്റെ പത്താം സീസൺ രണ്ടാമത്തെ ബ്രേക്കിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഐ എസ് എൽ മത്സരങ്ങൾ പുനരാരംഭിക്കുന്നത് നവംബർ ഇരുപത്തി അഞ്ചിനാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നത് പോലെ ഒരു വളരെ പോസിറ്റീവ് നോട്ടിലാണ് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ടീം കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ഇതേവരെയുള്ള മത്സരങ്ങൾ അവസാനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ആറ് റൗണ്ട് മത്സരങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കി കഴിയുമ്പോൾ പോയിന്റ് പട്ടികയിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് നിലയുറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ആറ് മത്സരങ്ങൾ നാല് വിജയം ഒരു സമനില ഒരു തോൽവി അടക്കം പതിമൂന്ന് പോയിന്റുമായി പോയിന്റ് പട്ടികയിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്താണ് സോ ഐ എസ് എൽ മത്സരങ്ങൾ രണ്ടാമത്തെ ബ്രേക്കിൽ നിൽക്കുന്ന ഈ സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ടീം ഇപ്പൊ നിലവിൽ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ സീസൺ സോഫാർ ഇതേവരെയുള്ള സീസണിലെ പ്രകടനം എങ്ങനെയാണ് അതിനെ വിലയിരുത്തലാണ് ഈ വീഡിയോ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ റിസൾട്ടുകൾ ഇനിയുള്ള സാധ്യതകൾ ഇനി പ്ലേ ഓഫിലെ ക്വാളിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ സാധ്യതകളും സ്ട്രാറ്റജികളും എങ്ങനെയായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒപ്പം ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ ഇതുവരെയുള്ള സീസണിലെ മികച്ച വ്യക്തിഗത പ്രകടനങ്ങളെയും നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നു കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ കഥ ഇതുവരെ മത്സരങ്ങൾ നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ ആദ്യ മത്സരം കൊച്ചിയിൽ ഉദ്ഘാടന മത്സരം ബംഗളൂരുവിനെതിരെ രണ്ടേ ഒന്നിന്റെ വിജയം അത് കഴിഞ്ഞ സീസണിലെ ഒരു കണക്ക് തീർക്കൽ ഒരു വിജയം കൂടിയായിരുന്നു ആ മത്സരം ആദ്യം നമുക്ക് ഒരു ഓൺ ഗോൾ കിട്ടി പിന്നാലെ ലൂണ ഗോൾ അടിച്ചു ആ മത്സരത്തിൽ ബാംഗ്ലൂർ ഒരു ഗോൾ അവരുടെ ഗോൾ അടിക്കുന്നത് തൊണ്ണൂറാമത്തെ മിനിറ്റിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് ഒരു ക്ലീൻ ഷീറ്റോട് കൂടി വിജയം നേടേണ്ടിയിരുന്ന ഒരു മത്സരമായിരുന്നു രണ്ടാം മത്സരം ഹോം മാച്ച് ആയിരുന്നു ജംഷഡ്പൂരിനെതിരെ ലൂണയുടെ ഗോളിൽ വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആയി കേരള ക്ലീൻ ഷീറ്റ് വിൻ മൂന്നാമത്തെ മാച്ച് എവേ മാച്ച് കളിക്കാൻ വേണ്ടി മുംബൈയിലേക്ക് പോകുന്നു അവിടെ ഒന്നിനെതിരെ രണ്ട് ഗോളുകൾക്ക് പരാജയപ്പെടുന്നു ആ മത്സരത്തിൽ തോൽവിയേക്കാൾ ഉപരി കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിനെ ബാധിച്ചത് ആ മത്സരത്തിൽ ഡിഫൻഡർ മിലോസ് ഡിൻസിറ്റിന് കിട്ടിയ റെഡ് കാർഡും ആ മത്സരത്തിലെ സംഭവങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പ്രവീർ ദാസിന് സസ്പെൻഷൻ മൂന്ന് മാച്ച് സസ്പെൻഷൻ കിട്ടിയ ഒരു തീരുമാന സംഭവമാണ് സോ അങ്ങനെയാണ് ആ മത്സരത്തിന്റെ ഒരു ഇമ്പാക്ട് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് കിട്ടിയത് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും തിരിച്ചു വീണ്ടും കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് തിരിച്ചു വരുന്നത് നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് യുണൈറ്റഡിനെതിരായ ഹോം മാച്ചുമായിട്ടാണ് അതിൽ ഒന്നേ ഒന്ന് സമനില ഈ മത്സരം എടുത്ത് പറയേണ്ട ഒരു കംബാക്ക് സമനിലയാണ് മുംബൈക്കെതിരായ മാച്ചിൽ ഡാനിഷ് ഫാറൂഖ് ഹെഡർ ഗോളിലൂടെ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ ആദ്യ ഗോൾ അടിച്ചെങ്കിൽ ബാക്ക് ടു ബാക്ക് മാച്ചസിൽ ഡാനിഷ് വീണ്ടും ഒരു ഗോൾ അടിച്ചപ്പോൾ അത് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് നല്ലൊരു ഒരു എന്താ പറയുക രക്ഷപ്പെടൽ സമനില കിട്ടി ആ മാച്ചിൽ ഒഡീഷയ്ക്കെതിരെ അടുത്ത അതായിരുന്നു നമ്മുടെ കോച്ച് ഇവാൻ മുക്കുമനോജിന്റെ കംബാക്ക് മത്സരം കൂടിയായിരുന്നു സസ്പെൻഷന് ശേഷം അതായിരുന്നു ഒരു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു മോസ്റ്റ് റോക്കിംഗ് റിസൾട്ട് ആ മാച്ചിലും പുറകിൽ പോയതിന് ശേഷമാണ് ഒരു ഗോൾ കൺസിഡർ ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് രണ്ട് ഗോൾ തിരികെ അടിച്ച് കംബാക്ക് വിൻ എഗെയിൻ അതിലും ഗ്രേറ്റ് വിൻ ആണ് ഇവാൻ കോച്ചിന്റെ ഒരു കംബാക്ക് മത്സരം എന്നതിലുപരി ഒരു കംബാക്ക് വിൻ എന്നതിലുപരി എല്ലാ ആരാധകരെയും ഒന്നിപ്പിച്ച് നിർത്താൻ ആ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന വികാരം കൂടുതൽ കത്തിച്ച് നിർത്തിയത് ജ്വലിപ്പിച്ച് നിർത്തിയത് വാസ്തവത്തിൽ ഈ മത്സരത്തിലെ റിസൾട്ട് ആയിരുന്നു ഒഡീഷയ്ക്കെതിരായ രണ്ടേ ഒന്നിന്റെ വിജയം ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഈ സെക്കൻഡ് ബ്രേക്കിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് കളിച്ച അവസാന മത്സരം എവേ മാച്ച് ഈസ്റ്റ് ബംഗാളിനെതിരെ വീണ്ടും രണ്ടേ ഒന്നിന്റെ വിജയം ഗംഭീര വിജയമാണ് ദിമിത്രിയോസ് തുടർച്ച രണ്ടാം മത്സരത്തിലും ഗോൾ അടിച്ചു സക്കായി ആദ്യമായി ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് വേണ്ടി സ്കോർ ചെയ്ത മത്സരം പക്ഷെ ദിമി ഗോൾ അടിച്ച ഉടനെ ജേഴ്സി ഊരി രണ്ടാം യെല്ലോ കാർഡ് വാങ്ങി റെഡ് കാർഡ് കണ്ട മത്സരം എന്ന രീതിയിൽ കൂടി ഈ മത്സരം ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് പ്രധാനപ്പെടാൻ ബിക്കോസ് അടുത്ത മത്സരത്തിൽ സസ്പെൻഷൻ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ദിമിക്ക് സസ്പെൻഷൻ മൂലം കളിക്കാൻ കഴിയില്ല സോ ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ആദ്യ ആറ് മത്സരങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ മത്സരങ്ങളെ മൊത്തത്തിൽ വിലയിരുത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് സോ ഇതേവരെ കളിച്ച മത്സരങ്ങളിൽ അവസാനത്തെ രണ്ട് മത്സരങ്ങളിലെയും രണ്ടേ ഒന്ന് വിജയം അതിൽ ഒഡീഷയ്ക്കെതിരായ മത്സര വിജയം ഒരു പക്ഷേ ഈ സീസണിൽ തന്നെ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ ഏറ്റവും മെമ്മറബിൾ വിൻ ആയി കൂടായുകയില്ല അത് ബെസ്റ്റ് വിൻ തന്നെയായിരുന്നു ആ ഒഡീഷയ്
സച്ചിൻ പ്രകടിപ്പിച്ച ഒരു കോൺഫിഡൻസ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്ത ഒരു ആത്മവിശ്വാസം അത് തന്നെയാണ് പിന്നീട് ഇങ്ങോട്ട് തുടർന്നും വെനവർ സച്ചിൻ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ ഗോൾ പോലെ കാത്തപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചതും അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പെർഫോമൻസ് തന്നെ അതിന് അടിവരയിടുന്നു തുടർച്ചയായ രണ്ട് മത്സരങ്ങളിൽ പെനാൽറ്റി അതായത് റെഗുലർ ടൈമിൽ തുടർച്ചയായ രണ്ട് മത്സരങ്ങളിൽ പെനാൽറ്റി സേവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള അനുഭവമായ റെക്കോർഡാണ് സച്ചിൻ സുരേഷ് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മത്സരങ്ങളിലൂടെ നേടിയെടുത്തിരിക്കുന്നത് അതൊരു എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി അച്ചീവ്മെന്റ് ആണെന്ന് തന്നെ പറയണം കാരണം ആ പെനാൽറ്റി രണ്ടും തടുത്തത് രണ്ടും ഏറ്റവും മികച്ച രണ്ട് സ്ട്രൈക്കർമാരുടെയും മൗറീഷ്യയുടെയും ക്ലൈറ്റൺ സിൽവയുടെ പെനാൽറ്റിയാണ് തടുത്തതും കൂടെ നമ്മൾ ഓർക്കണം സോ ഗ്രേറ്റ് അച്ചീവ്മെന്റ് തന്നെയാണ് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ ഗോൾ കീപ്പർ ഇനി സച്ചിന്റെ ഈ സീസണിൽ ഇതേവരെയുള്ള പ്രകടനം നോക്കിയാൽ ആറ് മത്സരങ്ങളിലും സച്ചിനെ തന്നെയാണ് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ഗോൾ വലയത്തിൽ പരീക്ഷിച്ചത് മറ്റു ഗോൾ കീപ്പർമാർ എന്ത് ദി ഹാവ് കരൺജീത്ത് അതർ ഓപ്ഷൻസ് ലാറാ ശർമ്മയ്ക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും സച്ചിനെ മാത്രമാണ് നമ്മൾ പരീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ ആറ് മത്സരങ്ങൾ അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് ഫുള്ളും കളിച്ചു പതിനാറ് സേവ് നടത്തി കഴിഞ്ഞു സച്ചിൻ സുരേഷ് പതിനാറ് സേവ് വിച്ച് ഇസ് വൺ ഓഫ് ദ ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് നമ്പേഴ്സ് ഇൻ ഐ എസ് എൽ സീസൺ ടെൻ വൺ ഓഫ് ദ ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് നമ്പേഴ്സ് ഓഫ് കോഴ്സ് ഒരു ക്ലീൻ ഷീറ്റ് ഉണ്ട് സർവോപരിയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പെനാൽറ്റി സേവ് ഐ തിങ്ക് ശരിക്ക് പറഞ്ഞാൽ കണക്കിൽ മൂന്ന് പെനാൽറ്റി കൂട്ടണം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എങ്കിലും കേട്ടോ ടെക്നിക്കലി സേ ഒഫീഷ്യലി സേ രണ്ട് പെനാൽറ്റി സേവ് ചെയ്ത ഗോൾ കീപ്പറും ആരും ഇല്ല സോ ഹീസ് ദ നമ്പർ വൺ പെർഫോമർ ഫോർ മീ സച്ചിൻ സുരേഷ് തന്നെയാണ് ആദ്യത്തെ ആറ് റൗണ്ടുകൾ കഴിയുമ്പോൾ ദ നമ്പർ വൺ പെർഫോം പെർഫോമർ ഫോർ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ഇസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി അവർ ഓൺ ഗോൾ കീപ്പർ സച്ചിൻ സുരേഷ് സോ സച്ചിൻ സുരേഷ് നമ്മുടെ എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി പെർഫോമർ ആയതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തെ അനൽ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക വിശകലനത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ വെച്ചത് ഓഫ് കോഴ്സ് എനിക്കും നിങ്ങൾക്ക് യാതൊരു തർക്കവും ഉണ്ടാവാൻ വഴിയില്ല കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ പെർഫോമ ഏറ്റവും ടോപ്പ് ക്ലാസ് അത് നമ്മുടെ ക്യാപ്റ്റൻ എഡ്രിയാൻ ലൂണ തന്നെയാണ് സോ ഈ സീസണിൽ ഇവാൻ മുക്കോമനോ വെച്ച് നമ്മുടെ ടീമിനെ ഒരുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരുക്കിയതും ടീമിന്റെ കളി കാണുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഒരു ലൂണ സെന്റേഡ് ഗെയിം ആണ് ലൂണയിൽ കേന്ദ്രീകൃതമായ ഒരു ഗെയിം പ്ലാൻ ആണ് പല നീക്കങ്ങളും നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാം എല്ലാ മത്സരങ്ങളിലും ലൂണയിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച് ഒരു പക്ഷേ ലൂണയിൽ തന്നെ അവസാനിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് പല നീക്കങ്ങളും കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് മെനഞ്ഞെടുക്കുന്നതും ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നതും സോ ആ ഒരു അർത്ഥത്തിൽ ലൂണ കളിക്കുന്നു കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ജയിക്കുന്നു അതിന് ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല ടീമിന്റെ വ്യക്തിഗത പ്രകടനങ്ങൾ വിലയിരുത്തുമ്പോൾ തീർച്ചയായും ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ നിർത്തേണ്ട മറ്റൊരു പേരാണ് ക്യാപ്റ്റൻ അഡ്രിയാൻ നിക്കോളാസ് ലൂണ ആറ് മത്സരങ്ങൾ കളിച്ചു അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് മിനിറ്റും വേർത്ത് കളിച്ചു അദ്ദേഹം മൂന്ന് ഗോൾ അടിച്ചു രണ്ട് അസിസ്റ്റും ഉണ്ട് സോ അഞ്ച് ഗോൾ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഗോൾ കോൺട്രിബ്യൂഷനിൽ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ ടോപ്പ് ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വേറെ ഉത്തരവില്ല സ്റ്റിൽ അഡ്രിയാൻ ലൂണ വിത്ത് ഫൈവ് ഗോൾ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് സർവോപരി പതിനേഴ് ചാൻസസ് ക്രിയേറ്റഡ് അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം ടീമിന് വേണ്ടി ആറ് മത്സരങ്ങളിൽ പതിനേഴ് അവസരങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം മെനഞ്ഞെടുത്തത് അദ്ദേഹം സൃഷ്ടിച്ചത് ഒപ്പം ഏറ്റവും ഇതൊന്നും അല്ല ഏറ്റവും പ്രധാനം പത്ത് ക്രൂഷ്യൽ ഇന്റർസെപ്ഷൻസ് വാസ്തവത്തിൽ ഒരു ഡിഫൻസീവ് മിഡ്ഫീൽഡർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ പക്ക ഡിഫൻഡർക്കോ പോകേണ്ട ഈ കണക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലിസ്റ്റിൽ ഹയസ്റ്റ് ഇന്റർസെപ്ഷൻസ് ഓബിയസ്ലി ഒരു ഡിഫൻസീവ് മിഡ്ഫീൽഡർ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫൻഡർക്ക് പോകേണ്ട കണക്കിലാണ് ലൂണ ഒന്നാം സ്ഥാനം തീർക്കുന്നത് വിത്ത് ടെൻ സക്സസ്ഫുൾ ഇന്റർസെപ്ഷൻസ് പന്ത് റാഞ്ചി എടുക്കൽ ഇന്റർസെപ്റ്റ് ചെയ്യൽ സോ അവിടെയാണ് ടീമിൽ ആക്രമണത്തിൽ മാത്രമല്ല ടീമിന്റെ ഡിഫൻസീവ് വർക്കിലും എത്രമാത്രം ലൂണ ടീമിന് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുക ഓഫ് കോഴ്സ് ഈസ് ഓൺ ത്രീ യെല്ലോ ഇതാണൊരു വറിയിങ് ഫാക്ടർ ലൂണ മൂന്ന് യെല്ലോ കാർഡ് നിൽക്കുകയാണ് ഇനി എപ്പോ ഒരു യെല്ലോ കാർഡ് കാണുന്നു നെക്സ്റ്റ് മാച്ച് ലൂണ വിൽ ബി ഔട്ട് സോ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ ആദ്യ ആറ് മത്സരങ്ങളിലെ പ്രകടനം നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും എടുത്തു പറയേണ്ട അതൊരു ഇൻഡിവിജ്വൽസിന്റെ പേര് പറയുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഇറ്റ്സ് എ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഇതൊരു ടോട്ടൽ യൂണിറ്റ് ആണ് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ ഡിഫൻസീവ് യൂണിറ്റ് സസ്പെൻഷനും അതല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ പരിക്കുകളും മൂലം ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്
നമ്മുടെ ഗോൾ സ്കോറർമാരുടെ ലിസ്റ്റിൽ ലൂണ കഴിഞ്ഞാൽ തൊട്ട് പുറകിൽ നിൽക്കുന്ന രണ്ട് ആളുകൾ അവരും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആളുകളാണ് വെൻ വി കമ്പയർ ദിസ് ഫസ്റ്റ് സിക്സ് മാച്ചസ് ദിമിത്രിയോസ് ബാക്ക് ടു ബാക്ക് മത്സരങ്ങളിൽ ഗോൾ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഗോൾ അടി ആ ഒരു എന്താ പറയുക ചൈത്രയാത്ര ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ സീസണിലെ പോലെ അൺഫോർച്യുനേറ്റ്ലി ആ ജേഴ്സി ഊരി സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്തു സെക്കൻഡ് യെല്ലോ കണ്ടു റെഡ് കാർഡ് കിട്ടി അടുത്ത മാച്ച് കാണാൻ കളിക്കാൻ പറ്റില്ല എങ്കിൽ പോലും ദിമി ഗോൾ അടിച്ച് ഗോൾ അടിച്ച് തുടങ്ങിയ തീർച്ചയായും ശുഭകരമാണ് രണ്ട് ഗോൾ അടിച്ചു ഒരു അസിസ്റ്റ് ഓൾറെഡി ഉണ്ട് ദിമിക്ക് ഓഫ്കോഴ്സ് ഡാനിഷ് ഫാറു ബാക്ക് ടു ബാക്ക് മാച്ചസിൽ ഗോൾ അടിച്ചു രണ്ട് ഗോൾ ആയി കഴിഞ്ഞു ഡൈസുക്കെ സെക്ക കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിൽ ഈസ്റ്റ് ബംഗാളിനെതിരെ ഗോൾ അടിച്ചത് വഴി കൂടുതൽ ചാൻസസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ലൂണ കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചാൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഡേസിക്കെ സെക്കായാണ് ഐ തിങ്ക് എയ്റ്റ് ചാൻസസ് ഒപ്പം കഴിഞ്ഞ കളിയിൽ ഗോൾ സ്കോറിംഗിന് കൂടെ വന്നതോടെ സെറ്റ് അപ്പോൾ ഗോൾ അടിച്ചവർ നമ്മൾ ഓർക്കുന്നു ഓഫ്കോഴ്സ് മിഡ്ഫീൽഡിൽ വിപിൻ മോഹനെയും മുഹമ്മദ് ഐമനെയും പോലെയുള്ള യങ് മലയാളി പ്ലേയേഴ്സ് അവരുടെ ഒക്കെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ നമ്മൾ കാണാതെ പോകുന്നില്ല സോ ഇറ്റ്സ് എ കളക്റ്റീവ് എഫേർട്ട് ഐ തിങ്ക് ഒരു ഒരു കളക്റ്റീവായ കൂട്ടായ്മയുടെ ഫലമാണ് ഈ ആദ്യത്തെ ആറ് മത്സരങ്ങളിൽ കിട്ടിയ പതിമൂന്ന് പോയിന്റും പോയിന്റ് പട്ടികയിലെ രണ്ടാം സ്ഥാനവും എന്ന് കുറപ്പിച്ചു പറയാം ഒപ്പം ആ വ്യക്തിഗത പ്രകടനങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിടയിൽ ഇപ്പൊ തന്നെ കുറച്ച് നെഗറ്റീവ് ആയാലും കുറച്ച് നിരാശ പടർന്നിരിക്കുന്ന ഒരു പോയിന്റ് കൂടെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യണമല്ലോ ക്വാമി പെപ്പർ ഓഫ്കോഴ്സ് എല്ലാ മത്സരങ്ങളും കളിച്ചു ആറ് മാച്ചും കളിച്ചു നാനൂറ്റി പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് അദ്ദേഹത്തിന് കളിക്കാൻ അവസരം കൊടുത്തു ടീം മാനേജ്മെന്റ് ഇപ്പോൾ എട്ട് ഷോട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ രണ്ട് ഷോട്ട് മാത്രമേ ഓൺ ടാർഗറ്റുള്ളൂ ആൻഡ് നോ ഗോൾസ് ഇതേവരെ ഗോൾ അടിച്ചിട്ടില്ല പെപ്പറയെ കുറിച്ച് പല തരത്തിലുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ ചുറ്റും പരക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഫോർ മീ എന്റെ ഒരു വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞാൽ ഗീവ് ഹിം സമോ ടൈം കുറച്ചും കൂടി ടൈം കൊടുക്കാം ഓഫ്കോഴ്സ് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഈ ഇരുപത്തഞ്ച് ദിവസത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ട്വന്റി ഇരുപത് ദിവസത്തെ ഈ ഒരു ബ്രേക്ക് വേണമെങ്കിൽ പെപ്പറയ്ക്ക് ഒരു ബ്ലെസ്സിംഗ് ഇൻ ഡിസ്കേസ് ആയി മാറാം കോച്ച് ഇവാൻ മുക്കമനോവിച്ചിന്റെ ഒരു മോട്ടിവേഷണൽ അപ്രോച്ച് ഒരു പക്ഷെ പെപ്പറയെ മാറ്റിമറിച്ചേക്കാം ഇനിയും മത്സരങ്ങൾ കിടക്കുന്നു ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് എ ലോങ് ലീഗ് സോ അടുത്ത മത്സരങ്ങളിൽ പെപ്പറ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ആരാധകർ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു പെർഫോമൻസ് ടീമിന് വേണ്ടി നടത്തുമെന്നുള്ള ഒരു പോസിറ്റീവ് മെന്റാലിറ്റി കീപ്പ് ചെയ്യാം ലെറ്റ്സ് ഹോപ്പ് പ്രതീക്ഷിക്കാം പെപ്പറ നമുക്ക് വേണ്ടി സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുമെന്ന് തന്നെ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു തന്ന പോലെ നമ്മുടെ ബ്രേക്ക് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ നവംബർ ട്വന്റി ഫിഫ്തിന് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് സെലക്ഷൻ നോക്കുക ലെസ്കോ പരിക്കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങി വരുന്നു അതേപോലെ ഡ്രിൻസിച്ച് പ്രബീർ ദാസ് എല്ലാവരും റെഡി ഫോർ സെലക്ഷൻ സസ്പെൻഷൻ കഴിഞ്ഞു അതേപോലെ രാഹുൽ വിഷാം പണ്ഡിത തുടങ്ങിയ യങ്സ്റ്റേഴ്സ് അവരുടെ ഒരു എക്സ്പ്ലോസീവ് മത്സരം അല്ലെങ്കിൽ പ്രകടനത്തിന് കൂടി നമ്മൾ കാത്തിരിക്കുകയാണ് സോ ഇവര് ഈ സി നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ആളുകളെ കൂടാതെ തന്നെയാണ് പോയിന്റ് പട്ടികയിൽ നമ്മളിപ്പോ രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് എത്തി എത്തി എങ്കിൽ ഇവരെല്ലാവരും കൂടെ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ടീം സെലക്ഷൻ വിൽ ബി ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം കുറെ നാൾക്ക് ശേഷം ആദ്യമായി കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഇലവൻ സെലക്ഷൻ വിൽ ബി എ ഹ്യൂജ് ഹ്യൂജ് ടാസ്ക് ഫോർ ഇവാൻ മുക്കമനോവിച്ച് പോയിന്റ് പട്ടികയിൽ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് എപ്പോഴും ഈ ക്രീമി ലെയറിൽ നിൽക്കുന്ന ആ കാഴ്ച തന്നെയാണ് നമ്മൾ സ്നേഹപൂർവ്വം കാത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളെ പോലെ ഞാനും ദിസ് ഇസ് ഷാജു ദാമോദരൻ സ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് വിത്ത് ലവ